Hello and welcome to Achiever Side. This video is for class 11 psychology. Uh, actually, there was a topic missed in chapter number two. Uh, chapter number two that is uh, methods of inquiry in psychology. So, us make topic jo hai, that is a uh, alternative paradigm of research that was missing. So, we are taking that uh, topic today and I'll try to explain you everything about the topic. Uh, see, before we start the video, I would like to tell you the meaning of paradigm. A paradigm is a distinct set of concepts or uh, thoughts, you can say, or thought patterns uh, that includes theories, research methods, postulates, and also standards. जब हम बात करते हैं कि what are the alternative paradigms of research in psychology, तो हमें एक concept को यहाँ पे पहले समझना होगा that there are basically two type of uh, paradigm of research in psychology. One is scientific and second is इंटरप्रेटिव इस इंटरप्रेटिव पर हम अभी थोड़ी देर में आएंगे पहले हम इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि साइंटिफिक पैराडाइम uh, क्या है अभी तक हमने जो साइकोलॉजी में पढ़ा है चैप्टर नंबर टू में आपने पढ़ा है वो अभी इससे इस टॉपिक से जो पहले के uh, आपके टॉपिक्स हैं उसमें आपने ये डिस्कस किया है कि साइंटिफिक रिसर्च क्या होती है किस तरह से ये की जाती है राइट right? यही सब तो आपने पढ़ा है तो उसमें आप स्टेप्स पढ़े हैं आपने तो आपने ऑलमोस्ट साइंटिफिक रिसर्च के बारे में डिटेल में पढ़ा है अब साइकोलॉजी में क्या है जो साइकोलॉजिस्ट हैं दे बिलीव दैट साइकोलॉजी इज मोर लाइक अ साइंस साइकोलॉजी में जो भी हम टेस्ट बनाते हैं जो कुछ भी मेथड्स हम यूज करते हैं वो सब कुछ साइंस को फॉलो करते हैं साइंस के पैटर्न्स को फॉलो करते हैं साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि जो साइकोलॉजी है वो ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर की स्टडी तो करती है बट जो उसके मेथड्स हैं वो एक साइंटिफिक वे में चलने चाहिए वो एक ऑर्डर्ड वे में एक प्लान वे में चलने चाहिए क्योंकि साइंस में हम क्या करते हैं देखिए क्लास टेन तक की साइंस आप सबने पढ़ी है राइट right? आपने उसमें ये चीज देखी होगी कि आप जब साइंस का कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं तो वो एक ऑर्डर्ड वे में होता है किसी थ्योरी को हम लेके चलते हैं जो कि जिससे हम प्रूव करते हैं उसके लिए कोई हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं या कोई मेथड अप्लाई करते हैं तो तो कह सकते हैं कि वो प्रोसेस को पूरा फॉलो करता होता है है ना कुछ भी लेकर हम कुछ भी प्रूव कर दें ऐसा साइंस में नहीं होता तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो साइकोलॉजी में जो बिहेवियर माइंड की स्टडी है उसको साइंटिफिक वे में करने के लिए ही अप्रोच करते हैं और उस मेथड को ही वो फॉलो करते हैं यहाँ तक कि साइंस यहाँ तक कि साइकोलॉजी में जितनी भी जो कुछ भी हमारे टेस्ट आज तक बने हैं जितनी भी रिसर्च की गई हैं उनमें क्या किया गया है उसमें साइंटिफिक वेज को फॉलो किया गया है साइंटिफिक मैथड्स को फॉलो किया है ये टॉपिक हम थोड़ा सा तब डिस्कस कर चुके हैं जब हमने चैप्टर वन में साइकोलॉजी एज ए नेचुरल साइंस डिस्कस किया था अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं देन आई पोज द लिंक इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन चेक इट देर तो ये तो हमने बात की अबाउट द साइंटिफिक पैराडाइम की कि जब हम साइंटिफिक वे में साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं तो वो किस तरह से होती है और साइकोलॉजी में हम आगे भी बढ़ेंगे तो हम मेनली साइकोलॉजी में साइंटिफिक वे में ही सारी चीजों को करेंगे उसी तरीके से चीजों को समझेंगे चलेगा सब कुछ वही लेकिन ये टॉपिक यहाँ पर क्यों है ये आपको ये चीज बताता है कि साइकोलॉजी में हम साइंटिफिक के अलावा कुछ और अप्रोच भी अप्लाई कर सकते हैं रिसेंट ईयर्स में एक नई टर्म जो आई है जिसको हमने अभी आपको पहले ये बताया भी था विच इज कॉल्ड इंटरप्रेटिव इंटरप्रेटिव मीन्स टू इंटरप्रेट समथिंग टू गेस समथिंग कुछ इस तरह के की सिचुएशन जो साइंटिफिकली प्रूव नहीं की जा सकती बट हम उसको गेस कर सकते हैं तो जब हम इंटरप्रेट करके कुछ गेस करके किसी ऑब्जर्वेशन पर पहुंचते हैं कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं तो वो सिचुएशन क्या कहलाती है वो मैथड क्या कहलाता है दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेटिव मैथड ह्यूमन जो माइंड है और ह्यूमन जो बिहेवियर है ह्यूमन बिहेवियर जिसमें कि हम ज्यादा कंसीडर uh, कर सकते हैं क्योंकि माइंड को तो हम फिर भी एक बार साइंटिफिक वे में ले जा सकते हैं बट बिहेवियर को हम साइंटिफिकली ना तो प्रूव कर पाते हैं और ना ही उसके किसी uh, कह सकते हैं कि क्लोज हंड्रेड परसेंट क्लोज रिजल्ट पर हम पहुंच पाते हैं ऐसा नहीं हो पाता आप किसी भी पर्सन के बिहेवियर को हंड्रेड परसेंट जस्टिफाई नहीं कर सकते आप कह सकते हैं कि उसे बहुत गुस्सा आता है बट आप ये नहीं कह सकते उसे हंड्रेड परसेंट गुस्सा आता है आप ये नहीं कह सकते कि कोई हंड्रेड परसेंट ट्रू है आप ये नहीं कह सकते कि कोई हंड्रेड परसेंट लॉयल है तो किसी भी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक किसी भी पर्सन के एट्रीब्यूट को जब हम साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते तो उसे हम किस कैटेगरी में डालते हैं हम उसको डालते हैं इंटरप्रेटिव मैथड की कैटेगरी में आपकी बुक में ये जो टॉपिक है दैट इज दैट इज ऑल्टरनेटिव पैराडाइम ऑफ रिसर्च इसमें यही चीज क्लियर की गई है कि साइंटिफिक वे में तो हम ह्यूमन माइंड और बिहेवियर की स्टडी करते ही हैं लेकिन इंटरप्रेटिव मेथड को भी कंसीडर किया जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी अराइज होती हैं 
जो साइंटिफिकली प्रूव नहीं की जा सकती बट उनको गैस करके उनको गैस करके हम किसी रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं जैसे कि हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर सकते हैं कि जैसे मैंने एक टाइम टेबल बनाया कि मैं मंडे टू सैटरडे ये टाइम टेबल फॉलो करूंगी अब हुआ क्या बहुत सारे रीजन जैसे आए जिसकी वजह से मैं इस काम को नहीं कर पाई तो मैं इंटरप्रेटिव मेथड का यूज करके मैं ये जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई या किसी दूसरे पर्सन पर भी अगर मैं ये चीज अप्लाई कर रही हूँ तो वो ऐसा क्यों नहीं कर पाया यहाँ पे मुझे कुछ भी साइंटिफिकली यूज करने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं अपने गैसेस से मैं अपने हाइपोथिस क्रिएट करके या मैं अपने कुछ ऐसे सिचुएशन का डेटा कलेक्ट करके ये चीज जानने की कोशिश कर सकती हूँ तो ये बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं है लेकिन ये Uh, कह सकते हैं कि दिस इज वन ऑफ द साइड ऑफ साइकोलॉजी विच शुड बी एक्सेप्टेड इट इज बीइंग सेड बाय द साइकोलॉजिस्ट आल्सो क्योंकि कई बार हमारे जो पर्सनल बिहेवियर होते हैं राइट right? uh, या जो हमारे कोवर्ड uh, बिहेवियर के पार्ट्स uh, आते हैं क्योंकि साइंटिफिक वे में जब हम स्टडी uh, करते हैं या बिहेवियर को रीड करते हैं तो हम केवल ओवर्ड बिहेवियर की बात करते हैं बट वट अबाउट कोवर्ड बिहेवियर तो उसको हम कहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं इन दिस इंटरप्रेटिव मैथड तो हमने आज ये डिस्कस किया कि देर आर बेसिकली टू पैराडाइम ऑफ रिसर्च वन इज साइंटिफिक और साइंटिफिक को हम ज्यादा ही पढ़ते हैं इसीलिए इस टॉपिक को आपके बुक uh, में मेंशन किया गया है ऑल्टरनेटिव पैराडाइम ऑफ रिसर्च बिकॉज द अनदर वन विच इज नॉट बीइंग विच इज नॉट कंसीडर्ड एज मोस्ट पॉपुलर और यू कैन से मोस्ट एक्सेप्टेड दैट इज इंटरप्रेटिव मैथड विच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू साइंटिफिक रिसर्च तो इस चैप्टर में आप साइंटिफिक रिसर्च के बारे में काफी डिटेल में पढ़ रहे हैं दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक आई होप आपको समझ में आ गया होगा आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन इन बहुत ही आराम से मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पुट योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो आस्क योर क्वेश्चन देर आई डेफिनेटली बी आंसरिंग एज सुन एज पॉसिबल और कीप वॉचिंग कीप स्टडिंग विद अस थैंक यू सो मच एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है एंड दैट्स इट थैंक यू सो मच बाय